Thông điệp số 7 Kinh Thánh Guatemala ngày 10 tháng 2 năm 1989 Thông điệp số 7 Ngày Đền Tạ Thông điệp của Chúa Giêsu Kitô Ban cho nhân loại qua nữ tu Guadalupe Các con yêu dấu Cha chúc lành cho các con nhân danh cha và con và thánh thần AMEN các con yêu dấu Chúa Giêsu thành Nazareth Con của Đức Trinh Nữ Maria Thiên Chúa của tình yêu Đứng chịu chết và đóng minh trên thánh giá Vì yêu thương các con Đang nói với các con đây Các con thân mến Hôm nay cha đến để giảng dạy cho các con như luôn luôn Như các con đã biết Bây giờ cha đang làm điều này Hôm nay cha giảng dạy cho các con Để sự lầm lạc và bóng tối đang ngự trị trên thế giới Không đụng chạm đến các con được Vậy hỡi các con thân mến Hôm nay cha nói về sách thánh Cuốn sách mà qua nhiều năm và nhiều thời đại đã được bàn cãi mà không hiểu được. Đó là cuốn sách Kinh Thánh. Vậy, hỡi các con thân mến. Như các con đã biết, cha đến để giảng dạy cho các con. Để các con học hỏi, để các con hiểu biết những gì sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối và những gì đang đến. Hỡi các con, sách Kinh Thánh là cuốn sách gây nhiều nhầm lẫn, gây nhiều khó khăn cho các con của cha. Bởi vì các con không hiểu nó. Cuốn sách này được viết nhờ sự linh ứng của Chúa Thánh Thần. Bởi vì cuốn sách này chứa đựng lời Chúa. Trong đó có tất cả mọi sự mà Ngài muốn cho con cái Ngài học hỏi, hiểu biết. Nó đầy dẫy sự khó khăn và dạy cho con người rằng để hiểu được cuốn sách này anh ta phải đọc trong tư thế quỳ gối nói cách khác là với sự khiêm nhường bất cứ ai đến với sách kinh thánh với ước muốn duy nhất là để có thêm kiến thức để khoe khoang với gia đình và bạn bè rằng anh ta đã đọc kinh thánh sẽ không gặt hái được kết quả chỉ có những người đến với cuốn sách này với sự khiêm nhường và đơn sơ và chỉ với ước muốn được biết cha, được hiểu biết cuộc đời của Chúa và để hiểu biết lời Ngài sẽ gặt được hoa quả. Bởi vì khi biết Ngài, anh ta sẽ yêu mến Ngài. Chỉ có những ai đến với cuốn sách này với mục đích đó mới tìm được khôn ngoan, sự khôn ngoan ẩn giấu trong đó. Nhưng những ai đến với cuốn sách này chỉ để khoe khoang sẽ không gặt hái được kết quả và lời Chúa sẽ không được bày tỏ cho họ bởi vì để đọc cuốn sách này một người cần sự khiêm nhường và thật sự ước muốn hiểu biết cha bây giờ cha đang nói về cuốn sách đó hỡi các con vì lễ phục sinh đang đến chúng ta đang ở trong mùa chay và những ngày này là những ngày thuận lợi để đọc kinh thánh để các con thấm nhuận kiến thức của tất cả những gì chứa đựng trong đó Có những kho tàng ẩn giấu trong cuốn Kinh Thánh mà chưa được bày tỏ cho thế giới Các con nói rằng tất cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm Tất cả đã được ứng nghiệm và không còn gì mới để xem thấy nữa Và điều đó không đúng Các con thân yêu, một số lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm nhưng nhiều điều hơn nữa sẽ được ứng nghiệm trong thời này Mắt các con sẽ thấy những lời tiên tri mà nhiều người tin rằng đã chết và đã bị chôn vùi Đã không chết và bị chôn vùi Nhưng chính lúc này đây những lời tiên tri đó sẽ được ứng nghiệm Nhiều người nói rằng 
Sách Kinh Thánh đã hoàn toàn ứng nghiệm Và cha nói trong Kinh Thánh rằng Cha sẽ đến lần thứ hai trên thế giới Và họ không chấp nhận điều đó Họ không muốn thấy rằng Khi làm việc đó Họ đã ngăn cản lời Chúa Họ không nghiên cứu của sách này đúng đắn Mặc dầu vậy Sách Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm nhiều người tin rằng những lời tiên tri đã lỗi thời và không ai nói về nó nữa. Nhưng những lời tiên tri đang ứng nghiệm vào chính lúc này, trong thời buổi của chúng ta khi những lời tiên tri sẽ trở thành hiện thực. Trong những năm qua, trong những kỷ nguyên khác, mọi người đều tin rằng chỉ có sách khải huyền là cuốn sẽ được ứng nghiệm. Nhưng không phải như vậy. Trọn bộ kinh thánh tiên đoán từ thuở tạo thiên lập địa cho tới thời thận cùng mà trong thời nay đang được ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri nói rõ điều đó nhưng nhiều người nhắm mắt và không muốn lắng nghe họ không muốn hiểu rằng cuốn sách này luôn luôn cập nhật và cuốn sách này nói về quá khứ hiện tại tương lai và mãi mãi bởi vì đó là lời Chúa và lời Chúa thì luôn luôn sống động bởi vì Cha đã nói trong Kinh Thánh, trời đất này rồi sẽ qua đi, nhưng lời cha nói sẽ không bao giờ qua. Chúng sẽ không qua đi, bởi vì mọi sự, mọi sự từ đầu đến cuối sẽ được ứng nghiệm. Phúc cho những ai giặt áo trong máu cha, bởi vì cha là khởi nguyên và là tận cùng. Và các con phải chuẩn bị để có quyền đến bên cây sự sống. Để có thể vào thành đô thánh thiện đã đến rất gần các con Hãy xem đây cho nói với các con điều này Bởi vì nó rất quan trọng Hãy xem đây cha đến để ban thưởng cho mỗi người Tùy theo việc làm tốt của họ Tùy theo những gì họ đã làm trong cuộc du hành ngắn ngủi Trong cuộc sống trên thế giới Không khác hơn một nơi ở trọ vì đó không phải là đất của các con Đó chỉ là nơi tạm bợ Các con chỉ là người khách lữ hành Bởi vì nhà của các con là thiên đàng Và các con phải đến đó Mục tiêu của các con là đến đó Bởi vì cha đã dọn sẵn cho tất cả các con Những ai theo cha Cho tất cả những ai tin cha Được ở trên thiên đàng Nơi các con sẽ sống luôn mãi với cha Nhưng các con phải hiểu Các con phải biết rằng Các con chỉ ở nơi đây tạm thời Ở nơi đây các con phải hy sinh Các con phải chiến đấu để vào được nước trời Nơi mà vì nó các con bị xã hội ruồng bỏ Nơi trốn của các con là ở là thiên đàng Đó là điều mà cả thế giới phải hiểu Hỡi các con Hãy hiểu biết rằng trái đất chỉ là nơi thử thách Để xem các con sẽ được đến nước trời Nơi thành đô thánh thiện Hay xuống hỏa ngục Đó là tùy thuộc vào các con Các con tự quyết định về việc này Tất cả nằm trong tay các con Tất cả ở trong lòng các con Nếu các con đi theo sự thiện Nếu các con theo cha Các con sẽ có thiên đàng nhưng nếu các con không theo cha Nếu các con cứng lòng Và tin rằng trái đất và thế giới Là vương quốc của Chúa Các con sẽ không được lên thiên đàng Bởi vì như cha đã nói với các con trong kinh thánh Nước cha không thuộc về thế gian này Vì thế các con phải chiến đấu để vào được nước trời Nơi cha đã dọn sẵn nơi cư ngụ tuyệt vời cho các con Nhưng các con phải muốn đến đó và các con phải hiểu rằng Thế giới này chỉ là nơi để đi qua Các con chỉ đi qua để đến thiên đàng Nơi các con sẽ ở cùng Đức Chúa Cha hằng hữu Ba ngôi Thiên Chúa Đức Mẹ Các Thiên Thần Các Thánh Và Cha Các con phải phấn đấu để vào con đường hẹp Dẫn các con đến nơi trốn vĩnh cửu tuyệt vời Và tràn đầy niềm vui Những con đường rộng Hỡi các con Sẽ dẫn các con đến sự hủy diệt Nhưng con đường hẹp Sẽ đưa các con đến thiên đàng Hỡi các con Cha muốn các con hiểu rằng Kinh Thánh là một cuốn sách 
do cha để lại với lời cha được viết trong đó để tất cả những ai vâng lời và đi theo nó để tất cả những ai yêu mến sự thật và chân lý để tất cả những ai thật sự muốn có thể về nước trời chính là thiên đàng đừng quên điều đó hỡi các con đừng quên điều đó hãy vâng lời đức mẹ hãy vâng lời người mẹ lại hiện ra lần nữa cha cũng hiện ra cha có những đòi hỏi những đòi hỏi khẩn cấp để các con hiểu rằng các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm và các con phải bước đi trên con đường hẹp con đường chọn lành con đường trông gai mà về sau này sẽ trở nên hoa hồng và rồi các con sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu chúng ta đang ở trong mùa chay và cha muốn các con suy niệm những điều này hãy đọc kinh thánh đọc về cuộc khổ nạn của cha tại sao cha đã chết tại sao cha đã hy sinh cho các con đọc suy niệm và thống hối và khiêm nhường xin chúa thánh thần đến và ngài sẽ đến để soi sáng các con và nói với các con những gì các con phải biết về những ngày khắc nghiệt và khó khăn này những ngày sẽ trở nên khắc nghiệt hơn khó khăn hơn và tối tăm hơn vì thế các con phải bước trên con đường hẹp các con phải suy niệm lời cha trong kinh thánh nhưng phải làm điều đó đúng đắn không phải như nhiều người trong các con bây giờ bắt trước những người thể phản họ giải thích kinh thánh theo như nhu cầu của họ và các con không nên làm như vậy các con phải nhớ rằng cuốn sách này đầy dẫy những khó khăn cho con người bởi vì các con không thể tiếp cận nó như vậy nhưng chỉ với tình yêu với sự khiêm nhường và với ước muốn chân thật là được hiểu biết lời cha để hiểu biết cha tốt hơn qua những ý nghĩa trong cuốn sách này nhưng các con phải được sự trợ giúp của chúa thánh thần bởi vì nếu các con đọc như những người thể phản làm họ giải thích theo tầm nhìn của họ và họ chỉ thấy những gì thuận lợi cho họ và đó là điều nguy hiểm rất nguy hiểm vì đó là cạm bẫy ma quỷ dùng để lừa dối các con vì thế các con phải cảnh giác rất cảnh giác và khi tiếp cận cuốn sách này các con phải làm như cha nói ở trên với lòng ăn năn và khiêm nhường đầy tình yêu và khiêm nhường để chúa thánh thần sẽ đến và soi sáng các con và ban cho các con trí khôn để hiểu được cuốn sách tuyệt vời này vốn đầy sự khó khăn không thể hiểu được nếu Chúa không bàn những ơn cần thiết Hãy xem xét điều này Hãy chú trọng đến điều này Suy niệm về cuộc khổ nạn của cha Suy niệm theo kinh thánh Suy niệm tất cả những điều này Các con sẽ thấy từng chút Từng chút một Chúa Thánh Thần sẽ xuyên thấu trong tâm trí Và tâm hồn các con Và Ngài sẽ làm cho các con hiểu thấu mọi sự Mà hiện nay các con không hiểu các con thân mến, trong thời gian sắp tới khi những khó khăn như vậy, bây giờ nhiều người sẽ tìm hiểu kinh thánh sẽ được cha bày tỏ. Sẽ đến lúc, sẽ đến một lúc cuốn sách này sẽ được hiểu biết như nó nên được hiểu biết và cả thế giới sẽ thấy những lời tiên tri mà nó chứa đựng trong đó. Nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm Nhưng nhiều điều đang xảy ra Và sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ cuối Vì thế cha sẽ nói Phúc cho ai giặt áo mình trong máu cha Và có được lòng thương xót Cuốn sách này chứa đựng nhiều lời tiên tri Sẽ được ứng nghiệm trong lúc này Khi nói rằng Những ai thêm vào những lời của con người thay vào lời Chúa sẽ chịu tất cả những tai họa được viết trong đó và tất cả những ai bớt bất kỳ lời nào của cha những ai lấy đi cuốn sách đã được viết ở đây hay những ai xuyên tạc bóp méo lời cha phần của họ nơi cây sự sống cũng sẽ bị lấy khỏi họ lấy đi khỏi họ và họ sẽ không đến được nơi thành đô thánh thiện là nước thiên đàng tất cả sẽ được ứng nghiệm 
như các con có thể thể thấy người ta đã thay đổi sách kinh thánh người ta đã sửa đổi nó theo ý muốn và theo lối suy nghĩ của họ họ tin rằng những gì được nói sẽ không xảy ra và vì thế mà họ thay đổi sách kinh thánh họ đã làm những gì họ muốn với cuốn sách này nhưng đúng ra họ phải tôn trọng cuốn kinh thánh bởi vì đó là lời của chúa nhiều người đã biến cuốn kinh thánh thành một cuốn sách không còn phần thứ nhất như nó phải bao gồm nó đã bị thay đổi và vì thế mà con cái cha không hiểu những gì họ đang đọc bởi vì các con đã làm sai lạc lời chúa nhưng hình phạt đang đến hình phạt dành cho họ đang đến trước cửa và nhiều người sẽ hối tiếc và tàn than khóc bởi vì họ đã dám thay đổi lời chúa và thay đổi nó bằng lời của con người tất cả đang đến hỡi các con tất cả những điều này và tất cả những ai thay đổi hay bỏ sót lời trong kinh thánh sẽ bị xét xử nghiêm khắc rất nghiêm khắc đó là lý do tại sao cha muốn nói với các con về cuốn sách này bởi vì nó đã bị phân phối rộng rãi và đã tràn lan với những sai lầm nặng nề và gây thiệt hại cho các con nhiều thiệt hại cha muốn các con cảnh giác và thấy rằng cuốn kinh thánh có vẻ đúng đắn bây giờ không đúng nó sai lầm người ta đã thay đổi lời cha bằng lời của con người bây giờ nếu các con muốn suy gẫm đầy đủ những gì đã được trình bày trong cuốn sách Kinh Thánh Nguyên Thủy, các con phải tìm những bản cũ, những bản cũ khó tìm, nhưng các con phải làm điều đó. Các con phải tìm cuốn Kinh Thánh cũ, bởi vì đó là bản duy nhất không sai lạc, giống như những bản mới. Sách Kinh Thánh được in bây giờ không đúng, bởi vì có nhiều chỗ mập mờ, rối rắm đối với các con. Các con phải cẩn thận về việc này, các con phải cẩn thận. Vâng, các hỡi các con, cha muốn nói về điều này bởi vì nó rất quan trọng, rất quan trọng trên thế giới bây giờ. Như các con có thể thấy, trong hội thánh có những người tự coi là canh tân đặc sủng. Họ đã lấy đi và thêm vào kinh thánh theo sở thích mà không thật sự hiểu họ đang đọc những gì. Và những ai tiếp cận sách kinh thánh giống như vậy sẽ không gặt hái được kết quả gì cả. Cha nói điều này vì nhiều người tin rằng với trí khôn của họ và quyền tự do giải thích họ biết được kinh thánh nói gì. Và điều đó không phải. Nếu một người không được hướng dẫn để hiểu những khó khăn trong kinh thánh, người đó sẽ không hề gặt hái được kết quả. Hãy cẩn thận, hỡi các con, hãy cẩn thận và đừng làm như những người tự gọi họ là canh tân đặc súng. Họ đang làm đối với kinh thánh, họ làm tổn hại cho sách kinh thánh nặng nề. Họ đã bếp bóp méo nó, thay đổi nó và hủy diệt nó. Bằng việc này, họ đã hủy diệt các con, những người con thật của cha. Vì thế, nếu các con muốn gặt hái được kết quả từ sách kinh thánh, vốn được linh ứng bởi Chúa Thánh Thần, các con phải dùng bản cũ, không phải cuốn mới, bởi vì cuốn sách mới có những sai lầm, và chúng có những sai lầm nghiêm trọng, sai lầm nghiêm trọng hỡi các con. Vậy hỡi các con, các con phải cảnh giác và nói với người ta rằng tốt hơn là đừng đọc kinh thánh, bởi vì nếu họ bị lẫn lộn khi đọc kinh thánh thì tốt hơn là đừng đọc. Nhưng họ nên cố gắng có được những cuốn sách kinh thánh mà lời cha còn đúng. Đúng với tất cả những gì được viết do cha truyền lại để được cứu rỗi, để được soi sáng, để được hiểu biết. Nhưng các con linh mục không cẩn thận về việc này và ma quỷ đã khởi sự và hắn đã khiến cho người ta thay đổi lời chúa như hắn ma quỷ muốn và kinh thánh không được thay đổi vì như cha đã nói với các con những lời tiên tri đã gần được ứng nghiệm và nếu như kinh thánh sai lạc nó sẽ cung cấp những tin tức sai và các con không hiểu được điều này những ai đọc trong kinh thánh mà lời cha truyền lại rằng cha sẽ đến lần thứ hai và khước từ đó là sự thật và họ nói rằng cha sẽ không đến 
Các con có thấy sự sai lầm của họ không? Đó là lý do khiến cha nói rằng các con phải thật cẩn thận vì sự sai lầm và kiêu hãnh đã được giới thiệu với các con. Và họ không muốn hiểu rằng cha để lại lời trong Kinh Thánh rằng cha sẽ đến lần thứ hai. Điều đó được viết trong Kinh Thánh mà họ vẫn từ chối. Họ không muốn chấp nhận nó nhưng ngày ấy sẽ đến và họ sẽ thấy cha và họ sẽ hiểu được sai lầm của họ. Nhưng vào ngày đó sẽ quá muộn. Các con thân mến, vì thế cha cho các con một thời gian để các con suy gẫm, để các con đến với nguồn của lòng thương xót, của sự khôn ngoan, để các con có thể chiến đấu bằng những vũ khí và sự hiểu biết này. Các con phải vâng theo những thông điệp của Đức Mẹ và của cha. Hỡi các con, các con phải nhận ra rằng thời gian ấy gay go, tâm tối và khó khăn và sự giữ đang bắt đầu xâm nhập vào hội thánh và vì thế các con thay đổi kinh thánh họ đã thay đổi kinh thánh để thích ứng với những suy nghĩ của họ mà không nhận ra rằng tất cả những hình phạt đã được báo trước cho những ai thay đổi và thêm vào những từ không đúng sự thật và với những gì cha truyền lại sẽ bị phạt nặng nề bởi vì họ đã khởi sự những sai lầm bởi vì họ đã giúp cho tên ngụy Kitô gây bối rối cho các con của cha hơn nữa Vậy các con thân mến Vì thế mà cha muốn nói với các con hôm nay Vì các con phải chuẩn bị Và các con phải hiểu biết mọi sự Mọi sự Và trong những ngày sắp tới Các con phải ở trong tình trạng ơn sủng Các con phải suy niệm Các con phải nhận thức rằng Cha đang đến và Đức Mẹ sẽ đến để giảng dạy các con Để các con hiểu biết Và các con chuẩn bị sẵn sàng Để khi người ta nói với các con Các con sẽ biết ai là người nói sự thật Và ai nói dối Đó là những gì cha đã làm trong những tháng qua Cha đã giảng dạy cho các con tất cả những điều này Để các con chuẩn bị sẵn sàng khi thời giờ tới, các con sẽ biết phải làm gì và đi đâu. Và như thế các con sẽ không lẫn lộn vì mọi sự. Mọi sự đã được viết trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm từ đầu đến cuối. Vì cha lập lại, cha là khởi nguyên và là tận cùng. Cha mời gọi tất cả mọi người. Một lời mời gọi yêu thương, một lời mời gọi cấp bách. Bởi vì cơn thịnh nộ của Chúa Cha Hằng Hữu đang đến gần mỗi ngày Nó đang đến gần và lòng các con sẽ đau đớn Khi các con thấy tất cả những thảm họa đang xảy ra Và các con sẽ thấy chúng Nhưng nếu các con ở dưới sự bảo vệ của áo choàng của Đức Mẹ Các con sẽ không phải sợ hãi Bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ các con trong những ngày tâm tối và khó khăn Các con sẽ xin Chúa Thánh Thần và cầu nguyện với Ngài, và Ngài xin Ngài, để Ngài đánh động tâm hồn và tâm trí của các con, và xua tan bóng tối đang bủa vây các con. Vâng, các con thân mến, vì thế mà cha đã và đang đến để nói với các con rằng, các con đang ở trong tình trạng nguy hiểm, các con phải ẩn náu dưới áo choàng bảo vệ của mẹ. Các con thấy ở tất cả những cuộc hiện ra, Chúa và Đức Mẹ luôn luôn nói cùng một việc rằng các con phải ở trong tình trạng ơn sủng. Các con phải mang những chuỗi ảnh vì khi ngày ấy tới các con sẽ không tìm thấy chúng. Bởi vì mọi sự sẽ làm cho các con sợ hãi và các con sẽ tìm kiếm chúng nhưng không thể tìm thấy. Vì thế cha nói với các con rằng các con phải chuẩn bị, các con phải chuẩn bị những chuỗi ảnh. Nước Thánh Ảnh tượng có làm phép, thánh giá chuộc tội bởi vì nguy hiểm ở trước cửa nhà các con. Nhưng cha cũng muốn các con chuẩn bị không những về vật chất nhưng còn về tinh thần. Và điều này có nghĩa là nếu các con sống trong tổ trọng, các con phải thay đổi đời sống, các con phải đạt được ơn sủng ngay tức khắc. Bởi vì ngày ấy sẽ đến với thế giới như một tên trộm và khi mọi người nói rằng họ đang bình an, thì những biến cố cha đã báo trước cho các con ở nhiều nơi, cho nhiều tiên tri 
sẽ xảy đến những gì được báo trước phải được ứng nghiệm nhưng bây giờ hỡi các con những gì đã được báo trước những thông điệp đang ở trước cửa bây giờ chiếc đồng hồ trên thiên đàng đang báo hiệu giờ cuối và chúng sẽ đến hỡi các con giống như tên trộm trong ban đêm và những ai không chuẩn bị sẽ chết nhiều thiên tai đang đến hỡi các con mắt các con sẽ thấy nhiều điều nhiều sự đau buồn đang đến vì thế như một người cha đầy yêu thương cha đã đến để báo trước cho các con hãy cẩn thận vì ngài ấy đã rất gần rất gần hãy cẩn thận hãy cẩn thận các con thân mến bây giờ cha sẽ chúc lành cho các chuỗi ảnh cha sẽ chúc lành cho những ảnh tượng chuỗi ảnh nước và hoa hồng để các con được bảo vệ trong những ngày sắp tới Cha chúc lành cho tất cả những vật ở đây để chúng bảo vệ các con, cứu rỗi và chữa lành các con và bảo vệ các con trong những ngày khó khăn và ngày của cơn thịnh nộ của Chúa sắp tới. Cha chúc lành cho các con, nhân danh cha và con và thánh thần. Các con thân mến, như các con thấy, cha không muốn làm cho các con hoảng sợ, nhưng muốn các con cảnh giác. Bởi vì trong năm nay các con sẽ thấy nhiều việc, một số việc tuyệt diệu, những việc khác thì khủng khiếp, kinh dị khủng khiếp. Nhưng các con phải chuẩn bị để sự giữ không đụng chạm đến các con và ơn sủng sẽ giúp các con chờ đón giờ cha đến. Trong thời gian rất gần, hỡi các con, rất gần, chiếc đồng hồ trên thiên đàng đang đếm giờ. Vì thế hỡi các con, cha muốn báo trước với các con về điều đó. Để các con bắt đầu chuẩn bị cho những biến cố đau thương đang đến và không đau buồn. Cũng vậy, các con thân mến, có nhiều điều đặc biệt khi những sự cố đau thương đến. Hãy nài xin Tổng lãnh Thiên thần Mikae, Ngài sẽ là người giúp đỡ các con trong cuộc chiến lớn lao này. Trong những biến cố đau buồn này, những biến cố đã đến rất gần. Vậy, các con thân mến, Cha muốn các con suy niệm trong mùa chay này. Cha muốn các con hiểu những ngày của thế giới và những ngày của tất cả nhân loại đang được đếm. Hãy sống một mùa chay thánh thiện để chuẩn bị cho ngày vĩ đại, ngày Chúa đến. Đấng sẽ đến để xét xử dân ngài và đấng sẽ đến rất sớm để thưởng công cho mỗi người tùy theo những việc làm của họ trong quãng đời ngắn ngủi trên dương thế. Vậy, các con thân mến! Hãy cầu nguyện nhiều, đừng quên chuỗi kinh mân côi, hãy nài xin lòng thương xót, nài xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, nài xin Đức Mẹ đặt các con dưới áo choàng bảo vệ của người, để các con chờ đợi cha đến, những ai không vâng lời sẽ chết. Vậy, các con thân mến, cha sẽ chờ đợi các con đến lần họp kế tiếp. Lúc đó Đức Mẹ sẽ nói và ban cho các con những lời khuyên cho tất cả những ngày tâm tối đang đến. Nếu các con gặp khó khăn và không thể đến được, đừng lo lắng. Hãy nài xin như cha đã nói với các con và cầu nguyện xin lòng thương xót. Bởi vì trong những ngày sắp tới, hỡi các con, thế giới sẽ bước vào cuộc đau thương vĩ đại. Vậy hỡi các con thân mến. Cha sẽ chờ đợi các con trong lần họp sắp tới và cha chúc lành cho các con tận đáy thánh tâm cha, nhân danh cha và con và thánh thần. Ước gì bình an ở lại trong lòng các con. Ghi chú sách tinh thánh tiếng Việt của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn xuất bản năm 1969 là sách cũ, có bán ở nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.